Vi skal også prøve at se lidt nærmere på et øh, linjeintegrale, og lad os lige prøve at se, hvad der egentlig står øh, her. Et linjeintegrale, det er et lidt anderledes integral end det, vi er vant til, fordi der integrerer vi ikke. Øh, så ved, ved et normalt integral, så har vi et eller andet, ikke andet dx eller sådan noget her. Øh, der har man en funktion, det her tilfælde x i anden. Og så integrerer man langs øh, et stykke på, på x-aksen. Øh, det er det, der er indikeret her med, med dx. Og det kan være, at man er så heldig, at man har nogle grænser, der, der siger, jamen, hvorfra hvor til her på, på x-aksen er det, vi skal integrere. Og værdien af det her integral, jamen, det er så øh, arealet under kurven øh, ned til, til x-aksen, regnet med foretegn. Øh, sådan fungerer det ikke helt med linjeintegraler, der er den funktion, vi integrerer over, altså det, der var x i anden herover, det kan nu være en funktion af flere variable. Vi kommer til at se på et eksempel, hvor der er to variable, x og y, og så integrerer man langs en kurve, øhm, og det er så et lille stykke øh, langs kurven. Men lad os lige prøve at se, om vi kan få, få mening i det her. Det første, vi skal prøve at se på, jamen, det er, hvordan den her kurve er bestemt, og i det her tilfælde, er kurven en ret linje, der går fra punktet 0,0, altså vores origo, op til et punkt, der hedder 2,1. Så lad os se, om vi kan beskrive den her kurve i, i vores normale koordinatsystem, med x herude af og y heroppe af. Så har vi vores startværdi, der ligger her. Det var i 0,0. Så har vi vores slutværdi, der lå herovre i 1, i 2,1 og det vi så mangler, jamen det er en ret linje der forbinder de her to dele prøv lige at tegne her så nu skal vi på en eller anden måde integrere langs den her linje i stedet for langs det her stykke og det vi skal integrere, det er en funktion der hedder x i anden plus y i anden så nu har vi set lidt på, jamen hvad er det for en størrelse det her integrale øh, egentlig har og den måde man helt generelt prøve at løse dem her på, det er at sige, at vi skriver det om til et integrale på den form, vi kender, altså med hensyn til dx, eller jeg kommer til at indføre en variabel, der hedder t, for at beskrive det her, øhm, hvor man så kan udtrykke det her integrale ved hjælp af t, øh, som så øh, svarer til, jamen, hvordan ligger den her linje. Og det jeg godt kunne tænke mig, det er, at øh, det her punkt hernede, det skal svare til t lige 0, og punktet herop, det skal så svare til t i 1. Og jeg kunne have valgt to vilkårligt andre værdier her. De må bare ikke være ens. Øh, men det er det, der ender med at blive grænserne på, på mit integrale. Så det, jeg skal finde ud af nu, det er, at jeg skal finde et udtryk for x, der afhænger af t, sådan at når t er 0, så har x en værdi på 0, og når t er 1, har den en værdi på 2. Og det får I som opgave lige at prøve at skrive det ned her, og tilsvarende, så skal jeg finde udtryk for y, og skide ved t, som er 0, når vi starter hernede, og er 1, når vi slukker herop. Så det skal vi lige prøve at se, om, om vi kan få på plads her. Det får jeg lige et øjeblik til. Godt. Øh, vi ved, at det er en ret linje, så den ene værdi kan, skal være givet ved den anden gange med en eller anden faktor. Øh, og man kan vælge mange forskellige funktioner. Den simpleste, som jeg vil foretrække, man, man bruger, som vi kommer til at arbejde videre med her, det er at sige, at x og t, jamen det kan vi sætte til at være 2 gange t. Og hvis vi så indsætter værdier af t, så kan vi se, at hvis t er 0, så har vi x lige 0, det passer. Og hvis t er 1, så får vi x lige 2, som også passer her. Og på samme vis kan vi sige, at y og t, jamen det er bare t. På den måde, så har vi en måde at sige, jamen hvor er vi henne langs den her kurve, til et eller andet givet tidspunkt t, og det kan vi forhåbentlig bruge til at komme videre med vores integral herop. Så nu har vi parametriseret kurven t, eller kurven t, så nu er vi kommet et godt stykke. Det er en vigtig del af det at kunne løse et øh, linjeintegral, der at kunne parametrisere kurven. Så er det næste, vi skal prøve at gøre på, det er at se, om vi kan få omskrevet resten af det her 
hit ud af, jamen hvad skal det her være, altså med x i anden og y i anden, og hvad skal ds være, for at øh, vi kommer fornuftigt videre med det. Så lad os se på øh, den her størrelse ds. ds er et, øh, vi kan prøve at tegne det her op, det er et lille stykke øh, langs den her kurve, øh, og det er den afstand, der skal svare til at gå fra t til øh, t plus, øh, hvad hedder det, dt, altså et lille stykke. Og så skal vi se, om, om vi kan finde sammenhængen øh, mellem det her. Og det, til det formål skal jeg bruge parametriseringen, og vi kan faktisk skrive den op direkte, fordi vi skal se på, hvor hurtigt bevæger den sig i henholdsvis x- og y-retningen, og så ganger vi på, hvor, hvor stort det tidsrum, der er gået, og så er vi faktisk færdige. Så øh, det vi når frem til her, det er, at den skal være x-mærke. Det er, hvor hurtigt x-koordinaten ændrer sig, altså hvor hurtigt den bevæger sig med hensyn til x. Så det er tidspunkt t. Den værdi tager vi i anden, plus y-mærke til tiden t, også i anden. Så det her, det er hastigheden, eller farten, til det her tidspunkt. Vi har ikke nogen orientering på den længere. Og så mangler vi at gange det t på. Og i vores eksempel, så har vi det her over, bliver kvadratroden af, og så x-mærke. Hvis vi tager en afdel af den her, så får vi 2. Så det bliver så noget med 4, fordi vi tager 2 i anden. Plus, og så har vi y-mærke, det ender med at blive 1. Så 1 i anden, gange dt, eller lige med kvadratrod 5 dt. Så nu burde vi være i stand til at tage vores oprindelige integral herop og så skrive den om på øh, en lidt mere passende form til det, vi skal lave. Så vi har, at v er lige med den integral over kurven c, med x i anden plus y i anden. Og så sætter jeg lige en parentes på, for at være sikker på, at vi, vi rammer rigtigt, og så skal vi gang med ds. Og øh, det vi så gerne skal, skal nå frem til nu, det er, jamen, hvordan skal det her se ud, når integralet ikke er et linjeintegral længere, men er blevet erstattet med en, et almindeligt integral. Der havde vi den nederste grænse her, det var t lige 0, og den øverste grænse, det var t lige 1. Og så skal vi ellers have fyldt tingene ind her. Der har vi, at x og t i anden plus y og t i anden. Der i stedet for x, så skriver jeg x og t, og i stedet for y, skriver jeg y og t. Og så skal vi gange med ds. Det er den her størrelse, nu er blevet kvadratet 5, gange med dt. Godt. Øhm, jeg tager lige og, og flytter lidt om på det, og så vil jeg gerne have, at I får, får indsat øh, det udtryk, vi har her for x og t og y og t, og så kan vi regne lidt videre på det bagefter. Kvadratet 5 kan vi flytte ud foran fordi så er det lidt let at håndtere, så vi har et integral, der går fra 0 til 1. Og så skal jeg lige skrive, hvad integralet, eller hvad der skal integreres over her, og så bliver der gang det t på til sidst. Så I får lige et øjeblik til at skrive ind her, hvad, hvad det rigtigt skal være. Godt. Den måde, vi finder ud af det på, det er ved at se på udtrykket herover, altså x og t i anden plus y og t i anden, og sætter vi x og t ind, så er det noget med to gange t i anden, og y og t, det var bare t, som også skulle sættes i anden, og så ender vi med at alt i alt have 4 t i anden plus t i anden, lige med 5 t i anden. Så det er det, der skal stå herinde, 5 t i anden. Så langt så godt, så mangler vi at integrere den her størrelse. Når vi har gjort det, så har jeg faktisk fundet øh, vores løsning. Så øh, I får lige lov til at integrere funktionen herover som det sidste skridt, og så har jeg faktisk løst opgaven. Det får I igen lige et øjeblik til. Godt. Når vi skal løse integralet herover, så har jeg fra 0 til 1 af 5 t i anden dt. Det er det samme som at finde stamfunktion til den her. Så vi skal finde noget, der differentieret giver 5t i anden. 
Når vi differentierer det, så bliver den her potensen tand mindre, så det skal nok være noget med t i tredje. Og så for at få faktorerne til at stemme foran, eller koefficienten til at stemme foran, så kan vi gange med 5 tredjedel. Femtallet bliver bare flyttet over, og en tredjedel det er fordi, når vi differentierer t i tredje, så er der et tretal, der kommer ned foran. Så har vi grænserne, vi mangler at sætte ind. Og det ender så med at blive 5 øh, tredjedel alt i alt her. Så det er det, der skal stå heroppe. 5 tredjedel, og så lige for at skrive det pænt, så har vi kvadratrådet 5 gange 5 delt med 3, som svaret på, på det her linjeintegral. Så nu har jeg set teknikken med at tage et linjeintegral, få parametriseret den linje, øh, integralet skal tages over, og så løse øh, det rigtige integral bagefter. Og det er princippet bag at løse langt de fleste linjeintegraler, vi kommer i nærheden af. Så nogle enkle specialtilfælde, hvor man kan gøre lidt nogle andre ting, men det vender vi tilbage til.